গুড ইভিনিং বন্ধুরা কালকে কালকে বা তার আগের দিন মনে হয় কালকেই আমি কয়েকটা পয়েন্টস তোমাদের শেয়ার করেছি তো বলেছিলাম বাকি কয়েকটা পয়েন্ট আরও চার পাঁচটা পয়েন্ট তোমাদের আরও বলে দেবো আমি তো এগুলো যদি প্র্যাকটিস করি আমরা কিন্তু এখন সত্যি কথা জীবনে যে রিদম না জীবনের একটা নিজস্ব একটা কজের একটা রিদম থাকে আমরা বুঝতে পারি না ওই রিদমের বাইরে চলে যাই মাঝে মাঝে তার জন্য আমাদের জীবনে এত দুঃখ এত কষ্ট এত অভিমান এত অভিযোগ তো ঠিক যেরকম সাইকেল রিক্সার চাক কি জানি বলে সাইকেল রিক্সার চেন পড়ে গেলে সাইকেল রিক্সাটা এমনি হয়তো চলছে 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 সবই বাকিটা ঠিক আছে কিন্তু সাইকেল রিক্সার এগোবে না যদি চেনটা পড়ে যায় রিদমের বাইরে চলে গেলে আমাদেরও ঠিক তাই আমাদের জীবনগুলো মানে এমন হয়ে যায় না লাইফ কন্ডিশন বলে এগুলোকে মানে এমন হয়ে যায় যে কোথাও একটা আমরা আউট অফ দি রিদম চলে যাই যার ফলে আমাদের কিছুই ভালো লাগে না না আমাদের ইউটিউবের কথাই আমি বলছি না আমাদের ভালো লাগে ভিডিও দিতে না ভালো লাগে মানুষের সাথে একটা ভালো করে কথা বলতে না ভালো লাগে বিরক্তি লাগে সব সময় জীবনটা যেন মনে হয় একদম কি বলবো মানে বিচ্ছিরি হয়ে থাকে জীবনটা তো সেরম হওয়ার থাকলে আমার তো সত্যি কথা শুয়ে থাকার কথা মানে আমার জীবনে আমি তোমাদের আগেও বলেছি আমার জীবনের সমস্যা কিছু কিছু বলেওছি তোমাদের ভেবেছিলাম বলবো না কিন্তু বলেছি কেননা মানুষ কিন্তু বোঝে না না ওপর থেকে ভাবে মহিলা সব সময় হাসে মুখ ভদ্র মহিলার বোধ হয় জীবনে কোনো সমস্যা নেই আমার সমস্যা হচ্ছে কিলো 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 সমস্যা তারপরে শরীরের কথাও তোমাদের মাঝে মাঝে বলেছি তো যাই হোক সেটাই বলছি যে লাইফ কন্ডিশনটা আমাদের যদি ঠিক থাকে ওটাই হচ্ছে আমাদের আসল যে আমরা যে লাইফে আমরা যে রিদমে রয়েছি সেটাই তার প্রমাণ তো সেটার জন্য এই এই পয়েন্টসগুলো যদি আমরা নিত্য দিন আমরা যদি মেনে মেনে চলি তাহলে কিন্তু মোটামুটি হাজার সমস্যার মধ্যেও না ওই লাইফ কন্ডিশন ঠিক থাকে যেন মনে হয় যে মানে কিছু কিছু হয় না যে সব অনেকে সব কিছু আছে কিন্তু তাও লাইফটা গ্লুমি একটা লাগে আর কারোর কারোর দেখবে আছে যে কিছুই নেই হয়তো এত সমস্যা তার মধ্যেও বাঁচার ইচ্ছে স্বপ্ন আছে তো ও স্বপ্ন নিয়ে বলছি আজকে আজ আজকের দুনিয়ায় বেশ কতগুলো মানুষকে আজকে আজকে আমি আজকের দিনের কথা বলছি তোমাদের বলেছি না প্রচুর মানুষের সাথে মিট করতে হয় আমাদের এই পড়াশোনা এই সে এর জন্য তো অদ্ভুত লাগে ভাবলে যে মানুষ আমরা এতটা বয়স হয়ে গেছে আমরা এখনও স্বপ্নে বাঁচি আমি তো সবসময় বলি আমি যদি স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দিই আমি আমি জানি না আমার আমি জানি না আমি কি করে মানে জীবনে এত সমস্যা থাকার সত্ত্বেও আমি আজও স্বপ্ন দেখি কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ যদি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করি তোমার স্বপ্ন কি ভুলে গেছে মানুষ স্বপ্ন দেখতে কি নিয়ে বাঁচবে মানুষ শুকনো হয়ে গেছে মানুষ মানে যেন মনে হচ্ছে মেশিনটা বহুদিন অয়েলিং মানে ওই বলতে গেলে বলবে যে আমাদের জীবনে এত দুঃখ এত গতে বাধা একটা জীবনেই আমার জীবনের আর কি আছে জীবনের শেষ দিন অবধি স্বপ্ন দেখা যায় একটা গল্প তোমাদের বলেছিলাম না দুজন রুগীর কথা পিছন দিকে আছে একজন দুজন রোগী ছিল মৃত্যুশয্যায় ট্রিটমেন্ট একজনের কাজ করলো আরেকজনের কাজ করলো না সবটাই ওই লাইফ কন্ডিশন তো যাই হোক আমার ইচ্ছা আছে আগামীকাল হ্যাশট্যাগ আমরা সকলের এটা টপিক হবে আমি আমার আজকের এই ভিডিওটাতেই আমি সকলকে যারা যারা আমার ভিডিও দেখো বা আমায় চেনো আমি প্রত্যেককে বলবো তোমরা এগিয়ে আসো তোমরা তোমাদের স্বপ্নের কথা বলো দরকার নেই আমার নাম নেওয়ার রঞ্জনা সেনগুপ্ত এর মধ্যে নেই আমার উদ্দেশ্য একটাই যে তোমরা আবার স্বপ্ন দেখো নতুন করে নতুন করে বাঁচো নিজেদের জন্য স্বপ্ন দেখো ছেলেমেয়ের জন্য তো সকলে স্বপ্ন দেখে নিজেদের জন্য দেখো ভালো ভালো স্বপ্ন যেটা তোমার স্বপ্ন দেখে আরেকটা মানুষ শিখবে তো এখানে আমি কি আমি নেই যে আমি আমি এটা বলেছি বা এরকম কিচ্ছু না আমি জাস্ট একটা একটা কি বলবো একটা স্কুলিংও মানে আমার নাম নেওয়ার দরকার নেই আমি বলেছি দরকার নেই বলার তোমরা নিজেদের চ্যানেল থেকে বলো যখন দেখব না সব চ্যানেলগুলো তো সবাই সবার স্বপ্নের কথা বলছে না তখন মনে হবে যে আরও দুটো দিন বাঁচি আরও আরও সুন্দর ভালো ভালো পড়াশোনা করি আরও এরকম বিলিয়ে দিই তোমাদের মধ্যে যাতে কত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সত্যি আজকেই আজকের কথাই আমি বলছি বয়স্কদের একটু যারা সিনিয়র আমাদের মতো আমি তাদের কথা বলছি না ছোট ছোট ছেলে পুলেরা স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে তারা কি নিয়ে বাঁচবে পৃথিবীটা একদম শুকিয়ে গেছে পৃথিবীটা শুকনো হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক 
একটা অনুরোধ রইল তোমাদের যদি আমার আমার মনে হয় আমার কথা আমি কখনোই এই কথা বলি না কি জানি তোমরা আমারটা দেখবে বলবে কি না আরম না আমার খুব বিশ্বাস তোমরা দেখবে এবং বলবে তবে অবশ্যই আমার এতে কোনো ইয়ে নেই মানে আমি বলেছি বা এরকম কিছু নেই আমার নাম উচ্চারণও করো না তোমরা তোমরা তোমাদের চ্যানেল থেকে শুধু স্বপ্নের কথা বলো যে কটা স্বপ্ন তোমরা কটা কতগুলো স্বপ্ন স্বপ্নে বেঁচে আছো এবং তোমরা মিলিয়ে নিও আমার কথা স্বপ্ন যদি দেখো জীবন পাল্টাতে শুরু করবে যা যেখানে যেরকম অবস্থাতেই আছো না কেন জীবন বদলাবে তো যাই হোক আজকে তোমাদের আমি কয়েক কয়েকটা টপিক বলে দিই প্রথম বলেছিলাম গতকালে কবিতার খেলাঘর ওর চ্যানেলটির নাম তো ও বোধ হয় ওই কমেন্ট আমার কমেন্ট দেখেছে আমি উত্তর দেওয়া হয়নি ও কমেন্ট কমেন্টে পয়েন্টসগুলো দিয়ে দিয়েছে তাও এক নম্বর হচ্ছে প্রোটেক্ট লাইফ দু নম্বর হচ্ছে প্র্যাকটিস জেনারোসিটি বা যেটাকে বলে উদারতা তারপরে হচ্ছে সাপোর্ট দ্য রিলেশনশিপ অফ আদার্স তারপরে হচ্ছে স্পিক ক্লিয়ারলি অ্যান্ড অনেস্টলি এই চারটে বলেছিলাম আজকে তার পরেরটা বলছি পাঁচ নম্বর স্পিক জেন্টলি বলছে এমন করে কথা বলো যেটা মানুষের মানে ভাবো না একটা রেডিওর আওয়াজটা যা যদি আমি খুব এটা তো রেডিও ওয়েভস না আমরা যে যে কথা বলছি একজন আরেকজনের কথা কানে যাচ্ছে ওয়েভস এগুলো স্পন্দন খুব যদি বাড়িয়ে রাখি খুব লাউড করে রাখি আমি যাই না তোমাদের তোমাদের কীরম লাগে আমার তো কষ্ট হয় খুব যদি টিভির সাউন্ড হয় আমার অবশ্য একটা মাথায় একটা ব্যামো আছে আমি তোমাদের বলেছিলাম কিন্তু আমি রিসেন্টলি একজন সাইকো কিলার মানে মারাত্মক একজন সত্যি ঘটনা পরে কোনো সময় বলবো ওর জীবন পড়ছিলাম পড়ছিলাম দেখছিলাম ওর ছোটোবেলায় মা খুব উদ্ধত পান তোমরা পরে যখন গল্পটা বলবো কোনো সময় অদ্ভুত লাগবে মা ছিলেন ভীষণ উদ্ধত একজন মহিলা এবং চিৎকার করে করে কথা বলতেন ওটা বাচ্চাটা নিতে পারতো না ওই মানে মা সবার সঙ্গে ওভাবে কথা বলতেন ওর ওর সঙ্গে ওর বাবার সাথে ওর দিদির সাথে এক দিদি ছিল ছোট থেকে মাকে মানে মাকে বলতে পারতো না সাহস ছিল না ওটা জমতে জমতে না পরবর্তীকালে এমন হয়েছিল কেউ যদি চিৎকার করে কথা বলতো তাকেই ও অ্যাটাক করতো ওর ভিতরে এমন জমে গেছিল ভাবো আমরা এই কথাগুলো কিন্তু আমরা মানে কানে নিই না যে কার কি ভিতরে আমরা তো জানি না না কার কি পোটেন্সিয়াল তো এটাও হচ্ছে একটা মারাত্মক কজ যে স্পিক জেন্টলি সাধারণ কথাই আমারই খুব চেনা মানুষ এমন চিৎকার করে বলে না মনে হয় যেন ঝগড়া করছে কিন্তু বিশ্বাস করো সাধারণ কথা পরে প্রথম প্রথম ভাবতাম যে কি জানি এরকম ঝগড়া করছে কেন এরকম চিৎকার করে করে কেন কথা বলছে কিন্তু পরে যখন শুনতাম দেখতাম না ঝগড়া করছে না ও নর্মাল কথাই ওভাবে বলছে ওর টিউ মানে ওর স্পিচটা না মানে ওর কথার যে তানপুরা বাঁধে না ওরম জীবনটাকেও না বেঁধে রাখতে হয় নর্মাল কথা সেই গলার শির ফুলিয়ে নাকের এইগুলো সব বড় বড় হয়ে যায় চোখ বড় বড় হয়ে যায় বাবা আমার তো সত্যি এখন এতটা বয়স হয়ে গেছে এরমভাবে যখন কেউ কথা বলে না আমার ভয় লাগে মানে ঠান্ডা সুস্থির সুন্দর ওই ওইটাই হচ্ছে যে স্পিক জেন্টলি যে কথাটাই বলবে খুব সুন্দর করে এটা একটা বুধার ভার্চু হ্যাঁ বলছে অনেক রোগ এতে কমে যায় এবং আশেপাশে মানুষ তোমার ওই ঠান্ডা যে উপস্থিতিটা অনেকে শান্তি দেয় সেটা তো এটা হয়ে গেল এক আরেকটা পাঁচ নম্বর তারপর একটা হচ্ছে স্পিক মিনিংফুলি মারাত্মক এগুলো কথাগুলো হয়তো আমরা প্রত্যেকে জানি বলবে ইয়ার রঞ্জনা দি আর রঞ্জনা মাসি আর কী নতুন বলছে হয়তো নতুন বলছি না কিন্তু প্র্যাকটিস করার কথা বলছি নতুন কিছু বলছি না বুধাজ ওয়াচুগুলো বলছি প্র্যাকটিস করা স্পিক মিনিংফুল যেখানে যেটা বলার যেখানে না বললেও চলবে নাই বা বললাম বলে যদি আমি ওখানে কোনো অর্থ সংযোজন না করতে পারি অ্যাড অন না করতে পারি ভ্যালু তাহলে কি দরকার বলার বলার দরকার নেই তো বলছে স্পিক মিনিংফুল বলছে এটা আমাদের কজ অ্যান্ড এফেক্ট একটা মারাত্মক কথা যে নবার ভেবে তা নবার ভেবে দশবারের বার কথা বলো তার জন্য কথা কম বলাটা খুব দরকার মানে এগুলো সব প্র্যাকটিসের এগুলো তো এক এক দিনে হয় না চিন্তা ভাব তাতে কি হবে তোমার স্পিক মিনিংফুলি তুমি যখন কথা বলবে তখন মানুষ অ্যাটলিস্ট সে যে যে এর আগে পয়েন্টটা 
যে খুব লাউড যে চিৎকার করে দশটা কথা বলছে আজে বাজে কথা বলছে যার কোনো মানে নেই এখানে না বললেও চলে সে রেসপেক্ট ওয়ার্ডই থাকছে না তার কথা লোকে কি বলবে যে ও ঠিক আছে ও অর্ধেক কথাই ওর এ ছেড়ে দে তো বলছে ডিগনিটি অফ লাইফ তোমার নিজের লাইফটাকে যে তুমি একটা ডিগনিটি ক্যারি করছো সেটা সেটার জন্য এই পরের ইয়েটা প্রথমটা হচ্ছে স্পিক জেন্টলি আর স্পিক মিনিংফুলি যখন যেটা তোমার মনে হবে যে হ্যাঁ আমার এখানে ঢোকা উচিত আমার একটা কিছু বলা উচিত তখন বলো যখন তোমার থেকে শুনতে চাইছে তখন বলো অযথা অযাচিতভাবে যেটার কোনো মানে নেই ওই পরিবেশে এই কথাটা কোনো মানে হয় না না বলাই ভালো তো এগুলো সব বুধ আস বাচ্চু আমার কিন্তু কোনোটা বানিয়ে কথা বলা নয় তারপরে এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে রিডিউস ডিজায়ার অ্যান্ড প্র্যাকটিস কন্টেন্টমেন্ট দুটো একসাথে দুটো একসাথে এই বাচ্চুটা দুটো পয়েন্ট একসাথে একটা হচ্ছে রিডিউস ডিজায়ার আর হচ্ছে প্র্যাকটিস কন্টেন্টমেন্ট কন্টেন্টমেন্ট মানে হচ্ছে কন্টেন্ট মানে কন্টেন্টমেন্ট তৃপ্তি বলা যেতে পারে আমি আমি কন মানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি একটা কন্টেন্টে আমরা আমরা কাজ করি না কন্টেন্ট কোন আমরা কথায় কথায় বলি না যে কন্টেন্ট নেই মানে কি এমন কিছু যেটা মানুষের কোনো উপকারে আসছে না বা তৃপ্তি লাভ করছে না মানুষ ওটার থেকে ওটাতে মানুষের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এটা মারাত্মক ভুল কজ মানে আজকে পৃথিবীর কি অবস্থা আমি একটু আগে শিবাঙ্গীকে বলছিলাম যে মাম্মাম জানিস দশ বারো বছর আগে আমরা যখন কলকাতা ছেড়ে এখানে এসেছি তখন কলকাতায় এরকম হিট মানে গতকাল আমি আমার একজন পরিচিত মানে মানুষের সাথে কথা বলছিলাম বলছিল যে ফর্টি সিক্স টেম্পারেচার এবং কাল পরশু মানে গত আগামী দু তিন দিনের মধ্যে ওটা নাকি ফর্টি এইট হবে মানে চিন্তা করা যায় না যে মান প্রকৃতি জানান দিচ্ছে কিন্তু আমরা কিন্তু বুঝি না হুম তো সেটাই বলছি যে কথা বলা এই যে বাচ্চুগুলো তোমরা যদি জীবনে লাগাও না দুনিয়াকে শান্ত করার আমাদের ক্ষমতা নেই অ্যাটলিস্ট আমাদের সংসারগুলো কিন্তু শান চেতিয়ে আছে একদম সেই নার্ভগুলো চেতিয়ে থাকে না যারা মানসিকভাবে আমি যেরকম আমি আমি কিছু ওষুধ খাই অ্যান্টি আচ্ছা অত আর ডিটেল যাচ্ছি না অ্যান্টি ডিপ্রেসিভ কিছু ওষুধ আমাকে এখনও খেতে হয় এই যে যে রোগটা আমার আছে সেটার জন্য কিন্তু সব সময় চেষ্টা করি যে ওটা যেন আমার আমার অ্যাকশান আমার কথায় হ্যাম্পার আমাকে হাজারটা ভেবে দম করে একটা বলে দিলাম একবার বলে দেওয়া কথা কিন্তু ফেরত নেওয়া যায় না তো সেই জন্য বলছি সবসময় কন্টেন্টমেন্ট মানে কন্টেন্ট রাখো নিজের মধ্যে যেটা বলছো সেটা যেন কন্টেন্ট থাকে মানে একটা তৃপ্তি তুমি বলেও তৃপ্তি পাচ্ছ আবার তোমার ভিতরেও একটা তৃপ্তি হচ্ছে যে আমার ভিডিওটা আমি কমপ্লিট করলাম এটা শুনে কেউ না কেউ তৃপ্তি পাবে কেউ না কেউ পৃথিবীর যেখানে যত মানুষই থাকুক না কেন রাগী হোক কেউ দুঃখে আছে হোক বা যেভাবেই থাকুক না কেন আমার এই ভিডিওটা যদি তার চোখে যায় আমি যেরকম বলছে না যে নিজে সেজে আগে নিজে দেখো নিজের ভালো লাগছে তারপরে অনেকে আছে না নিজে সেজে নিজেকে খুশি করতে স্বামী স্বামীকে বল স্বামীদের থরি স্বামীদের থরি অত সময় হয় দেখতে একই তো বারবার বারবার বছরের পর বছর দেখছে কি না বলবে আমার কাছে এরকম একজন এসছিল যে আমার স্বামীর আমার দিকে কোনো নজর নেই আমি তখন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম কিসে বো কী কী জন্য বলছিস বলে দূর আমার এখন আর শাস্তি ইচ্ছা করে না আমরা কখনো গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে যখন বলি কেমন লাগছে বলে আমার দিকে তাকায় না বলে ভালো লাগছে আমি তখন ওকে বুঝিয়ে কয়েকটা কথা বলেছিলাম সেটা আজকে টপিকে না অন্য কোনো দিন অন্য কোনো সময় অন্য কোনো টপিকে হয়তো বলবো অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্টমেন্ট বা এটাকে প্র্যাকটিস করতে হয় সেটাই বলছে যে মানে রিডিউস ডিজায়ার এই যে আমার স্বামী আমাকে বলবে ভালো খাবারটা খেয়ে ভালো বলবে আমি সেজেছি আমার কেন না বললে কি হয়েছে নিজের নিজে যদি নিজেকে বোঝো তৃপ্ত হও যে প্র্যাকটিস কন্টেন্টমেন্ট আমি একশো ভাগ দিয়ে রান্নাটা করেছি কারোর টেস্ট বাদ হয়তো এরকম যে কেউ হয়তো মিষ্টি ভালো আমি যেরকম আমার টেন্ডেন্সি হচ্ছে না রান্না একটু বেশি মিষ্টি দেওয়া ইদানিং কমিয়েছি কারণ সুগারের একটা ইয়ে হয়েছে না যখনই মাকে দেখেছি আমরা ঢাকার লোক আমরা একটু মিষ্টি খাই আমি অনেকে শুনেছি নাকি ঢাকায় মিষ্টি দেয় না ঢাকার লোকেরা কিন্তু আমার মাকে দেখেছি ঠাকুমা দিদা ভাই এদের দেখতাম যে রান্নায় মিষ্টিটা সেই ওইটাই চলে এসছে তো কেউ এসছিলে আমাদের বাড়িতে আমি তাকে ভীষণ ভালোবাসি কাকিমা বলি বলি বলতে বলতাম এখনও মনে হয় উনি বেঁচে আছেন উনি নেই উনি চলে গেছেন 
কাকিমা আমার রান্না খেয়ে না হাসতো বলে এত মিষ্টি তুই দিস বাবুনের তো সব পয়সা খরচা করিস চিনির এরকম মজা করে বলতো কিন্তু আমি কিন্তু রাগ করতাম না কেন এক একজনের মুখে স্বাদ এক এক রকম এক এক সময় মনের অবস্থা এক এক রকম হয় হয়তো ভালো লাগলো না এত ব্যস্ত খাওয়াটা কোনো মতে খেতে হবে খাচ্ছে কিন্তু কথাটা হচ্ছে ওই রিডিউস ডিজায়ার আমি খাওয়া দিয়ে তাকিয়ে আছি কতক্ষণ আমায় ভালো কতক্ষণ আমাকে ভালো বলবে ওগুলো মজা করে করে বলছি অ্যাকচুয়ালি তা না সমস্ত ক্ষেত্রেই রিডিউস ডিজায়ার অ্যান্ড প্র্যাকটিস কন্টেন্টমেন্ট এই দুটো আলাদা না ভার্চু বোধহয় ভার্চু যেটা সেটা একসাথে বলছে রিডিউস করো এবং কন্টেন্টমেন্ট কন্টেন্টমেন্ট আনো যেটা নিজে তৃপ্ত যে হ্যাঁ আমি এটা করে আমি তৃপ্ত কেউ আমায় বলল বলে আমি তৃপ্ত তা না হ্যাঁ এবার এটা এটা প্র্যাকটিস করে এটা একদিনের তো না এটা এটা সব সময়ের জন্য তো এরপর এটা হচ্ছে এরপর এটা খুব কমন কিন্তু সব কটাই কমন মানে তোমরা প্রত্যেকেই সব কটা জানো নতুন করে বলার কিছু নেই খালি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ওই প্র্যাকটিসটা মোমেন্ট টু মোমেন্ট প্র্যাকটিস হ্যাঁ হয়তো সাময়িক হয়তো মনে হবে যে এটা করে আমার কি হবে এগুলো প্র্যাকটিস করে আমি তো ভালোই আছি কিন্তু যখন করতে থাকবে না যখন নিজের জীবনে এগুলো অ্যাপ্লাই করতে থাকবে নিজেরাই বুঝতে পারবে যে জীবনটা কিভাবে কিভাবে বদলাচ্ছে তো তো কি কি বললাম আজকে প্রথমে বললাম স্পিক জেন্টলি স্পিক মিনিংফুলি তারপরে বললাম রিডিউস ডিজায়ার অ্যান্ড প্র্যাকটিস কন্টেন্টমেন্ট তারপর একটা হচ্ছে প্র্যাকটিস লাভিং অ্যান্ড কাইন্ডনেস এটা আমরা সকলেই জানি লাভিং কাইন্ডনেস মানে সবসময় আমাদের ওই ওটাকে একটা মাথায় যে একটা স্নেহ মায়া প্রত্যেকের প্রতি সে যেরকমই হোক সে বারবার সেই সিসিমার কথা চলে আসে সে আমজাদি হোক বা স্বামীজির মতো সন্তান হোক যেরমই হোক আমার লাভিং অ্যান্ড কাইন্ডনেস যেন না কমে এইটা এটা নিয়ে আর বেশি কিছু বলার নেই আর এর পরেরটা যেটা বলবো বলছে ভিউ এভরিথিং উইথ উইজডাম উইজডামের উইজডাম বলতে তোমরা যদি এমনি ডিকশনারি দেখো বা গুগল সার্চ করো উইজডাম হবে হয়তো উইজডামের বাংলা মানে ইংলিশ মানে হতে পারে বা বাংলায় হতে পারে বুদ্ধির একদম মানে চুঁড়ই বা সুপ্রিম ইন্টেলিজেন্স বা এরকম কিন্তু কজ অ্যান্ড এফেক্টে না উইজডাম হচ্ছে দশটা পয়েন্টের মধ্যে একটা পয়েন্ট ওই দশখানা পয়েন্ট পালন করে চল চললে তবে আপনা থেকে না ওই উইজডামটা আকাশ থেকে আসবে না যে প্র্যাকটিস উইজডাম এরকম অনেক মানুষ দেখি বয়স হয়ে গেছে কিন্তু বেশ বয়স ভালো কিন্তু কথাবার্তা এখনও উইজডামটা উইজডাম মানে হচ্ছে ওই আমার ভিডিওতে দেওয়া আছে তোমরা একটু স্ক্রোল করলে নিচের দিকে পাবে দশখানা পারফেকশনের কথা মানে উইজডামের ওই বিভিন্ন রকম স্টেপসগুলো বলা আছে তো দেখে নিতে পারো বলছে ভিউ এভরিথিং উইথ উইজডাম তো এখন যদি সাধারণভাবে আমি দেখি যে তাহলে কি রঞ্জনাদি বলছে যে কোনো জিনিস বুদ্ধি দিয়ে দেখতে এটা ঠিক বুদ্ধি নয় এটা হচ্ছে মানে হাইয়েস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটাতে তোমার রুট কজ দেখা যেটাতে তোমার কম্প্যাশন নিয়ে দেখা যেটাতে তোমার একটু থেমে দুম করে একটা ডিসিশন না মানে এইটার মধ্যে না উইজডাম কথাটার মধ্যে অনেক অনেক কিছু আছে তো এটার মধ্যে দূরদর্শিতা আছে উইজডাম কথাটা মারাত্মক আমরা এখন কি করি এখনকার দিনে হচ্ছে চট চলতি কালকে একটা ঘটনা দেখলাম আজকেই বলতে বসে গেলাম কিছু একটা ভালো লাগলো না আজকেই বলতে বসে গেলাম এবং দ্যাট টু জেন্টলি না চিৎকার করে লাউড বা প্রত্যেকটা ভার্চুয়াল অ্যাগেনস্টে হ্যাঁ তো যেই মুহূর্তে আমরা প্র্যাকটিস করতে শুরু করব এই এই যে যে টপিকগুলো যে ইয়ে পয়েন্টসগুলো শেয়ার করলাম সেগুলো এরকম এরকম ব্যাপার নেই যে হতেই পারে অনেকে অনেকে করবে না প্র্যাকটিস সেটা আলাদা কথা কি জীবন শিখিয়ে দেবে মানে জীবন শিখিয়ে দেওয়াটা একটু কষ্টের মানে জীবন যখন ধাক্কা খাইয়ে শেখায় তার থেকে একটু আগে থেকে শিখলে এবং জীবনের সঙ্গে যদি এটাকে আমরা একটু সেই শরবতে লেবু আর চিনি ঘুলিয়ে নিলে টেস্টটা যেরকম হবে একটু কম বেশি হয়ে গেলে হয়তো টক হয়ে যাবে বা বেশি মিষ্টি হয়ে যাবে 
ওই রকমই এই বোধা ভার্চুয়াস হলো এরকম তো বলছে যাই ঘটনা ঘটছে না কেন সেটা একটুখানি উইথ উইজডাম দম করে কিছু বলে দেওয়া মানুষকে ভুল শিখিয়ে দেওয়া বা এইগুলো থেকে যদি আমরা একটু বেরোতে পারি চুপ করে থাকা এর আগে একটু দেখে নিই বেশ কিছুদিন একটু দেখে নিই ব্যাপারটা কি হো কি হচ্ছে এখানে কি আমার থাকা দরকার এখানে ওরাকে নিজেরা ট্যাকেল করে নিচ্ছে বা আমি কি চোখ বন্ধ করে আছি বা আমি কি বাজে কথা বলছি বা এই অনেক জিনিস নিয়ে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন তো এখন মানে পৃথিবীর যা অবস্থা এখন দেখো এখন যখন ছেচল্লিশ হয়েছে তাপমাত্রা হুম সমানে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিভিতে খবরে ইউটিউবে সব জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের মানে ত্রাহি ত্রাহি একটা অবস্থা একটা বাচ্চা চেঁচাচ্ছে হুম হ্যাঁ অন্যদিকে চলে গেছে আসছি আমি আসছি তো সেটাই বলছি যে সেরকম যখন ওই রকম দাপটে একটা গরম তখন কি বলতে পারবো যে না আমি তো কিছু ভুল করিনি তাহলে কেন আমি কষ্ট পাচ্ছি তো ওটাই হচ্ছে মারাত্মক যে হয়তো অপরে করছে আমি হয়তো করছি না হ্যাঁ কিন্তু আমি তো তাদের শেখাচ্ছিও না আমি যেটা শিখেছি আমি তাদের শেখাচ্ছিও না তাতে কি হবে ভুলটা যেরকম হলে সবাই শাস্তি পাবো আবার যখন ঠিক হবে তখন কিন্তু আমরা সবাই ভালো থাকব বৃষ্টি নামলে কি আলাদা করে আমি ভালো করেছি বলে আমার মাথায় বৃষ্টি পড়বে তা তো না কাজেই ওইটাতে খুব সচেতন থাকতে হবে যে মানুষকে ভালোবেসে উইথ উইজডাম হাঁ 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 করে চিৎকার করে একটা মানুষের ভুল ত্রুটি দেখিয়ে দিলাম কিছু হয় না বিশ্বাস করো দু চারটে হয়তো ভিউ হবে মানুষ দেখবে কিন্তু কন্টেন্টমেন্ট থাকে না রাদার নিজেরও ক্ষতি হয়ে যায় তো যাই হোক এই কটা পয়েন্ট তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম তো যারা কবিতা লিখছে বা পয়েন্টস লিখছিস লিখে তাহলে ইয়েতে দিয়ে দিস আর প্র্যাকটিস করো সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করো জীবন বদলাতে বাধ্য চলো ভালো থেকো দেখা